Salut YouTube, on se retrouve à nouveau, Top 8 Invitational, la seconde partie de ce premier tour du Loser Bracket euh, pour euh, savoir qui va être sorti cette fois-ci entre Hannibal et Darkfistor. C'est un match éliminatoire cette fois-ci, le vainqueur euh, avance dans le Loser Bracket, le vaincu rentre chez Mémé, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça. Évidemment, je suis accompagné par Koresh pour ce match. Salut tout le monde. Un match-up où on l'avait évoqué déjà dans la, à la fin de la vidéo précédente. Euh, Kinan versus Niv Mizet 5C. Euh, ça paraît compliqué pour Niv Mizet. Euh, il a des armes, mais il faut que ça arrive dans le bon ordre et surtout assez tôt. Ouais, il va falloir beaucoup de removal en éphémère. Et, et euh, vu que c'est un deck qui joue assez tap out, ça n'a pas été évident. Oui, un tour de tap out peut clairement dire à Kinan, c'est bon, je suis open, on y va et on, on fait l'avion, on fait la, yes. la boule magique. Et on va tout de suite se lancer dans la partie avec un toss qui normalement est à... Alors, si les joueurs ont suivi le, la règle qui évoluera en prochaine top 8, c'est le toss est à Dark Fistor. Donc on va okay. pouvoir observer ça, Dark Fistor qui a déjà pris sa main, on a vu Hannibal a des petits main. soucis de, de connexion. Sa main d'ailleurs est extrêmement solide à Dark Fister, il euh, y, a, y a tout, il euh, y, a, y a le contre, il y a le, y a le, le tuto pour Basalt, il euh, y a du coup Urza euh, Saga qui va pouvoir aller récupérer pas mal de, de bonnes cartes, du coup euh, on, est, on est pas mal. Il va juste euh, falloir trouver bah, du coup un, un verre. Un, euh, ah on l'a le verre, verre on l'a. Euh, un enabler en fait pour, euh, pour euh, du coup bah, faire quelque chose avec notre mana infini, mais, mais sinon... Ça peut se trouver, ça. Sinon, c'est plutôt, euh, plutôt correct. Côté euh, Hannibal, c'est euh, euh, dommage Hannibal, de ne pas être sur le play. Enfin, théoriquement, de ne pas être sur le play, parce qu'on a quand même Mending Mage. C'est ça, Mending Mage, j'aurais vraiment fait le café. Mm. Euh, après... On a une interaction. On a fait Iron Ice. Ouais, et en plus, on aurait pu euh, faire Mending Mage sur deux, parce qu'on a ce Kentriatrium qui aurait pu euh, venir ensuite avec le check land de bleu noir, et du coup, euh, ça aurait, euh, ça aurait ça, ça débloqué très bien, le ouais. Mending Mage. Mais malheureusement, bon, on est, on est, sur, le, on est sur la draw, du coup, euh, la main de départ va être à peu près OK, mais euh, par contre... Euh, alors, on a euh, un mulligan. De... mulligan. Ah ouais, okay. moi je suis surpris, vous avez pas vu ma tête, mais j'ai un peu bugué. J'ai dit, waouh, la main avait l'air euh, solide. En plus, avec l'analyse de Koresh, on... ça nous le confirmait qu'on avait quand même quelque chose qui était assez linéaire, qui se mettait plutôt bien. On avait peut-être peur justement de ne pas être suffisamment solide. Là, on a un enabler, on a Là, un accrateur euh... ouf, mais par contre, ça paraît un peu plus fragile. La main de départ est quand même ok parce qu'on a notre Nat Force Spike qui va pouvoir qui va pouvoir venir attraper ce Death Right tour 1. Du coup, ouais, faudra poser poser le fetch. Ah ouais. quoi que non, enfin on peut on peut de toute façon jouer plutôt la Nova Elf, ça a l'air meilleur. Je on peut jouer l'Elf le, en effet. Bien. Donc je sais pas si cette main là va être gardée. Est-ce qu'on va mettre en dessous un terrain ou euh, je pense pas ou même Trasio Bon, on va plutôt mettre Crater Ouf en dessous de toute façon. Ouais, Crater Ouf, ça a l'air. Euh, Sinon, ça va nous coller à la main. Euh... Ça. Au moins, bah, Trasios, euh, si on a, euh, si on a, euh, si on a du coup notre mana infini, on va, on va gagner la partie. Ah bah, Trasios, euh, Trasios fera gagner. Et du ouais. coup, on fetch T1 et on va très certainement dire fin de tour. On voit Hannibal qui a des petits soucis. Non, on va pas, on va fetch tout de suite. On va jouer ce Lano Elf voilà. pour, pour, pour faire des, des frites. Alors, j'espère que le BO ne sera pas euh, complètement. Euh, euh, Comment dire, pollué par les déconnexions d'Hannibal, évidemment, je ne le blâme pas du tout. Hein. Ça ouais. arrive, c'est vraiment problématique, c'est vraiment pas agréable. Déjà, globalement, d'avoir des soucis d'Internet, encore plus qu'on est dans une, un match compétitif. Mmh. Tyrant Scorn, c'est pas une mauvaise draw parce que oui. bah, du coup, on a, on a du removal en éphémère. Ça attrape. On a deux choses qui attrapent maintenant en éphémère, euh, Kinan. Malheureusement, on n'a rien pour le T1. Et du coup, comme Kinan euh, va dé à démarrer, il Alter, peut, on peut jouer des strides. Oui, bah, c'est ça, on va des strides. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Il y a le fetch en face, du coup, ça va, on va pouvoir, euh, on va quand même pouvoir générer du man avec. Euh, ça peut partir euh, très vite quand même, côté de Kinan. Ou oh, Behemoth, en plus. Behemoth, ça, ça a l'air d'être un bon haut de curve. Euh, là, du coup, on va... En fait, on va hésiter, parce que soit bah, on va payer, en fait, ce Kinan avec notre, la Noir Elf pour garder, oui. justement, euh, cette Force Spike en backup, ou alors, sinon, on va jouer, euh, jouer Trasios. Non, on Mais, hésite. Euh, je pense qu'il qu va peut-être partir plutôt sur Kinan. Parce que même s'il se fait gérer, il pourrait être requesté au prochain tour. C'est ça. C'est OK. Face à ce match-up, on peut se dire, en plus, même s'il se fait gérer une fois, ce ne sera pas non plus une catastrophe. Ouais, voilà. Donc, il, il, paye, va, euh, il, paye il va garder sa Force Spike en plus en backup. Théoriquement, Force Spike, il pourra être payé par des right. Oui. Du moins, sur les interactions. Ça euh, va la forcer. Fidèle de Cura. Ça, ça fait du mana. 
Étonnant, oui. C'est un, un, ça untape euh, un autre permanent. Ça pourrait untape euh, des Shred Shaman, par exemple. Ou n'importe quel permanent, de toute façon. On fait ce qu'on ouais. veut. Là, la question, c'est euh, je mets quoi comme, euh, comme removal Est-ce qu'on met mmh. tout de suite Tyrant Scorn euh, Est-ce qu'on pourra le payer, surtout pense... C'est surtout ça, en fait, il faut regarder les couleurs. Euh, on peut juste lander et dire fin de tour, parce que bah, on a nos interactions éphémères. Après, euh, et il fera l'upkeep, plutôt. Oui. Comme ça, euh, comme ça on, fait, euh, on fait cramer du mana si jamais euh, si l'adversaire... Il... Oui, il puis s'il contre, contre, au moins, il, il fera un tour à vide, on va dire, à prendre un tour pour protéger Kinan. Ouais. Du côté des parce que là, on voit, on a, on a une savane, on a un terrain qui arrive tap, mais clairement, on n'a pas envie de faire arriver un land tap. Voilà, on va avoir un, un land un tap. On a du noir qui pourrait être utile pour Tyrant Scorn. Par contre, on n'a pas de rouge. Et de toute façon, il nous faut notre, un color à, à côté. Donc, c'est plutôt des hein, qui va nous faire les couleurs on a, dont on a besoin. Oui. Par contre, il faudra du coup choper, euh, choper les, euh, les fetch. Enfin, qui, il faudra qu'il y ait à nouveau des fetch plus tard. Oui. Sinon, ça va être compliqué. Heureusement, là, Dark Fistor, heureusement qu'il a fetch. Et du coup, on va plutôt avoir tendance à jouer... Ah non, on revient, ah, on il, hésite, on n'a pas hésite, envie. Il hésite. Ah, il joue Ketria Ah, et là, ah il va s'empaler. Là, il risque de s'empaler. Ah, il veut ses couleurs, du coup, il se dit, bon, allez, euh... ouais, je pose mon Trium, il va, pas me... il va moins me gêner, parce que pareil, hein, euh, Drone Catacan, pour l'instant, ça arriverait euh, tap. Est-ce qu'on va non, avoir en fait, une action euh, à l'équipe Il aurait pu... Euh... En fait, dans tous les cas, ce qu'il pouvait être sûr, c'est que euh... Dark Easter avait une carte bleue. Ça, c'était euh, parce que, euh, oui. en fait, sinon, il n'aurait pas payé avec son Lano... Enfin, il n'aurait pas euh, payé Kinan avec son Lano Elf. Et euh, du coup, euh, là, en carte bleue qui pouvait être jouée, euh, c'était euh, Force Pike, Spell Snare, euh, Mental Mistep éventuellement. Mais bon, euh, je pense que dans tous les cas, la système mentale, on paye avec l'elfe. Enfin, on gardait l'elfe euh, en backup. Mm. Du coup, ouais, je pense que je pense que il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Peut-être un Brainstorm, à la limite. Et là, normalement, ouais. ça va être Fire sur Kinan. Et on va prendre Chic Note de Force. Clairement, là, euh, il faudra. Il va sûrement falloir protéger Kinan. Oui, c'est gratuit cette protection. Donc là, enfin, euh, c'est gratuit. C'est juste un mana. On va pouvoir quand même avoir Elf qui fera 2, 3. On a ah, déjà un terrain, on a 4 mana potentiels. C'est un mana qui nous en sauve 4. Du coup, ah, puis de toute ah, façon, bah, bah, voilà. bon, bah, on pioche bien. Hein, donc. On pioche bien. Le talent, hein, Dark euh, Est-ce qu'on a de quoi faire. Euh... Malheureusement, on n'a pas de quoi euh, faire Trasios. Non. Du coup, euh... On va devoir dommage. utiliser, ouais. Ah, cette force pike qui coûte la, la win euh, à, à Dark Fistor, mais bon. Mmh. Ah, enfin, il aurait, il aurait perdu. Euh... Enfin, oui, il aurait oui, pas. De toute façon. Euh, il aurait... Ça ne serait, ça serait pas passé, mais. Euh... Ah, le quatriatrium, euh... là, l'animal, il peut le regretter, mais bon, il peut. Ne... Il n'a pas forcément de regret, je peux comprendre de, la volonté de stabiliser les couleurs. Mmh. Et de se il dire, mais bah, après, euh, ouais, c'est clair que c'était risqué. Il y avait peut-être un. Un monde et après euh, en se disant est-ce que je trouve un fetch Surtout avec juste mmh. le bleu open, on pouvait se douter que c'était Force Spike. Ou oui. Spell Snare. On va taper, hein, c'est gratuit. On va taper, oui, voilà. Mais on va peut-être même faire une là, Non, on va on pas va faire du coup. On, va... de... bah on, va... on va faire du coup. Pour 3, donc ça va être. Euh... Non, ça a l'air d'être pour 3. Ah non, Trasios. Ouais. Il reste un mana du coup. Ouais. Théoriquement, il reste un mana vert. On note la couleur de son jeu, euh... de toute façon. Euh, non, je crois que c'est du mana qu'il pouvait produire. Ah non, c'est du mana qu'il pouvait ouais. produire. C'était forcément un vert qui restait. Mais donc, du coup, on pose Trasios. On peut gérer à nouveau Kinan. Ah non, on n'a pas les couleurs. Euh, euh, bleu noir. Euh, si on pourra est... avec. Euh, on pose le Checkland et on pourra. Euh, on pourra faire. Euh, ah oui, cette fois, sport. le check Checkland arrivera à Untap. Je pense que c'était la volonté d'Hannibal de, de pouvoir dire bah, au moins. Sur ce tour-là, j'ai en effet un land qui arrive tap, mais derrière, je peux tout mettre. Je peux mettre tout. Bah part, ça ressemble à une bonne carte. Pas mal. Là, vu le, vu le, vu le setup, est-ce qu'on a plutôt envie de gérer euh, Trasios ou plutôt Kinan C'est dommage qu'il n'y ait plus de fetch euh, en yard. On aurait pu faire les deux. Gérer Kinan, hein. Ça reste toujours ça, Kinan. Ça a l'air euh, honnête. Si on peut le gérer en chaîne, ouais. Est-ce que ça obligerait à utiliser toutes les ressources de, de Dark Fistor pour rejouer Kinan En vrai, je J'aurais peut-être préféré personnellement euh, jouer euh, je vais peut-être euh, Basalt parce que euh, plutôt que Trasios parce Au que moins si il est là. Se faisait, euh, si on, en fait c'est si on se faisait gérer euh, 
Kinnan, euh, Kinnan, en fait, on pouvait caster au prochain tour euh, Gargaroth. Mais après, par contre, ça, le problème de ce play-là, c'est qu'on bah, se met à portée d'un removal d'artefact et du coup, ouais. ça peut être assez terrible. Et notamment, bah, voilà, il vient d'arriver dans la main. Et là, il top decké le rip apart, donc euh, c'était... Euh... Ça aurait été, euh, Mais là, la gestion, de Kinnan, la gestion de Kinnan reste bonne parce que ce sera un tour à vide, sachant qu'il en aura encore une derrière de gestion. Euh, ouais. il, il est dans le bon ordre, hein, du coup, Hannibal. C'est juste dommage ce petit euh, Force Pike. Ah, euh, il reverra bon. la partie. Bon, il ne pourra pas avoir de regret. Il ne pouvait pas trop tourner autour non plus. Enfin, enfin, pas entièrement. Sinon, il se bloquait et tout. Parce que là, il, il se retrouvait quand même avec euh, les terrains qui arrivaient en jeu engagé euh, les uns après les autres. Donc là, alors. Toujours des petits problèmes de connexion pour Animal. Ouais, ça a l'air compliqué. Là, il peut lander, ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il va partir sur euh, Tyrant Scorn, ouais, Scorn ouais, je pense. Faut, faut, faut le faire maintenant, hein, c'est... Ah bah On oui, là, il ne reste plus qu'un mana, il va pas avoir... Euh... Si la force pas plus ce spell snare, ça fait beaucoup. Hein. Là, ouais. ça devient rageant. Bon là, on va target qui Bah c'est la question, c'est... On enlève l'elfe Ah bon, Ouais, bon, bah... Bah, ok. Bah... Okay. C'est euh, la loose. Ah, je serais curieux, je serais curieux d'avoir son avis après dans les commentaires. D'ailleurs, Dark Fistor qui nous a répondu dans les commentaires sur la précédente vidéo mm -hmm. par rapport à son play, euh, euh, enfin plutôt c'est ses plays euh, panique. Mm -hmm. Et euh, bah, je l'ai plus en tête, hein. je, je, je vous le reprendrai je, tout je à l'heure. Je regarderai ça parce ouais. que je n'ai pas eu l'occasion de les Mais au moins, voilà, il, il nous a répondu très gentiment d'ailleurs. Et euh, bah, là, c'est. Là, oui, bah là on pioche le bibliothèque, hein, voilà. on pourra expliquer, on va faire grâce à Kinan, euh, le monolithe de Basalt peut faire du mana infini, parce qu'il va engager 3, mais en fait Kinan va en faire 4, 3 pour on Untap, donc on va récupérer un mana à chaque fois, à chaque interaction, ça. et du coup Trasios. On va du coup, euh, activer Trasios à l'infini, donc on va piocher notre deck, on va jouer euh, du coup tous nos cailloux qui vont permettre de faire plein de mana coloré, on pourra poser du coup des créatures et euh, jouer... Euh jouer euh, Crater of Behemoth et puis... Euh, ouais, Hannibal qui révèle le Rip Apart, mais, mais trop tard, il n'a pas pu le, le jouer et on passe directement à la 2 avec... Alors un... Non, pas de ce côté, ce côté 1-0 pour Kinan qui pioche bien quand même, il hein, faut le dire là, Dark ouais, Fistor il, il pioche très bien, bien Dark Fistor euh, quand j'avais joué contre lui aussi il avait, euh, il avait bien top decké alors, euh, du coup on a euh, une main de départ pour euh, Hannibal qui est... Euh, envie de vomir Ouais, on va s'intéresser à Hannibal, on l'a pas vu, on l'a pas vu. On va d'abord regarder du coup euh, Hannibal. Euh, niveau main de départ, en fait, on a, ça a en fait, on a nos lands, mais on a du coup euh, Dormocas Command qui a l'air euh, d'être à peu près un removal ok, mais sans plus. Euh, Edric qui fait pas grand chose dans la situation actuelle parce que bah on a mm. pas beaucoup de board. Euh, on a bah, un elf mais qui va, euh, enfin d'orc qui va venir que euh, tour 2, du coup c'est un peu lent. J'aurais tendance à la Mulligan cette main. Euh, bah surtout contre, en connaissant ouais. le match-up, oui, on a envie de la ouais, Mulligan. On a, on a besoin d'interaction rapide. Et euh, côté du coup euh, Dark Fistor, on a euh, du coup bon bah le fameux Co, on voilà. a la Ligue, euh, on a le, le Tyran du Carnage et euh, on a euh, et Saga aussi. Alors, la main de départ est assez solide, mais on n'a pas de tour 1, c'est ça qui est problématique. Sachant qu'on euh, est sur la draw, la en main, plus, on peut. Ouais, la main elle est jouable, mais euh, sans plus quoi. Sans plus, donc des deux côtés, sans plus. À, à, le petit avantage, c'est que oui, même si le dort coûte 2, on est sur le play, ça peut euh, éventuellement euh, être jouable sur la draw impossible de, de stop out T2 euh, face à Kinan. Oui, oui, oui. Mais là, en étant sur le play, éventuellement, on ne sait jamais. Euh, voilà. Et c'est gardé des deux côtés, vu qu'on est parti. Et ben en avant. Pas de T1, et de l'autre côté. Et ben et voilà, ben, le on talent. Top, on top play. Dark Fistor quand même. Hein. Quel, quel ah, génie. il est très fort, il est très fort. Il n'est pas ici pour rien. Oui. Il tropical, elf. Alors évidemment, on va voir dans les commentaires les gens. Euh... Ouais, bah du coup, Magic, c'est que de la luck. <rire> Faut pas déconner bah, ça non en plus. Fait, ça mais en fait partie, partie, mais il y a du skill. C'est un des éléments. Je pense qu'il y a quand même le plus, le plus important, c'est le skill. Et après, mmh. euh, être, être un petit peu talentueux, c'est ce qui permet de débloquer quand même le. le... Enfin, d'être un petit peu chanceux, ça permet de débloquer quand même beaucoup de choses. Ah, du coup, il en a profité, Hannibal, pour euh, fetch un trium. Cool against common, qui est une carte excellente. Dans excellent, le ouais. Ça peut gérer ouais, à la fois Bonnet et Caillou. Et et Caillou euh... Enfin, euh, Kinan et Caillou. Caillou plus euh, Caillou, donc euh, on se met bien. Là, on pourrait avoir un bon setup là du côté de Kinan. Kinan, Elf, 2 mana, Dryad. 
Ouais, et on va pouvoir euh, commencer à, à vomir notre, oui. notre, 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 enfin, nos cartes en main. Par contre, on n'aura pas le backup hein, quand même pour euh, faire euh, Kinan et euh, Manalik. On ne pourra pas. Mmh. À savoir, du coup, euh, côté, un tour à risquer. Euh, ouais. Côté du deck des Hannibal, euh, on n'a pas beaucoup de... Enfin, on n'a pas de Vras, je crois. Du coup, il euh, n'y a pas trop de problème à venir se tap out. Oui, oui. Du coup, euh, enfin, de venir euh, mmh. pardon, euh, slam, euh, enfin, euh, slam le board. S'étaler sur la table. Alors, il va pas faire le choix de jouer Kinan. Du non, coup, je suppose. Coup... Bah, J'ai l'impression, ou alors c'est avec l'elfe, encore une fois. Ça serait dommage, je pense que dans ce cas-là, il veut juste expand euh, Dryad. Euh... Ouais, je pense qu'il va juste jouer Dryad. Dryad, et pourquoi dommage, pas garder Worldly Tutor euh... en fin de tour Ouais, c'est ça, il va, il va garder Worldly Tutor. Euh, c'est ah. juste dommage. Non, ce sera Oko. Ouais. ouais, bon, ça marche. Hein. Oko, bah, voilà, euh, Oko T2. Voilà. Puis on s'ennuie. Là, on est parti pour euh, jouer une game avec d'un côté Oko et de l'autre côté Hannibal qui va essayer de s'en débarrasser. Mm. Parce que c'est juste. Après, ça va, il n'a pas, les... pas les plus mauvaises couleurs pour gérer. Oui. Euh... Bah non, il n'a pas <rire> les plus mauvaises couleurs, il a toutes les couleurs. Exactement. Enfin, le plus mauvais deck, on va, on va rectifier. Elle ressemble à quoi l'illustration de la food Voilà, ah, ça doit être celle du. Euh, un scorpion. Du un scorpion mangé par une. Enfin, je sais pas, ouais. c'est un peu bizarre. C'est la... la cuisine du monde souterrain. Voice face à Kinan, alors ça a l'air cool, mais bon, Kinan est plutôt un deck combo qui va jouer pendant son tour, rarement ouais. euh, pendant le tour adversaire, à part quelques comptes. Il y a des contres en backup, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est assez... Euh, la carte ne fait pas énormément de choses dans le match-up. Euh, du coup, euh, prochain tour, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de beau ah, Est-ce qu'on n'a même pas envie de Edric et de taper avec cette 3-1 euh, Je pense pas... Ouais, non, il faut garder Collagen's Command, c'est vrai. Je pense qu'on a tendance à, fetch et à... Enfin, poser le fetch, à dire fin de tour pour garder Collagen's Command ou Dromaskis Command en backup. Ça a l'air honnête. Ouais, ou alors il peut euh, voice et éventuellement essayer de voir s'il a le mana pour faire voice et Dromaka Command. Mmh. C'est-à-dire euh, commencer à... à se développer enfin, oui, un il... tout petit peu et, il a et garder une solution. Ouais, s'il pose plateau, il a le mana. Du coup, euh, du coup, ça va. Donc on a euh, deux verts ici et on a deux blancs éventuellement avec le plateau. Ouais, donc là, j'ai l'impression. Ah non, Edric. Il veut jouer. Collagen's ah, Command direct. Jouer... Elf euh, Food. Elf et euh, ouais. Elf et Food. Bah, bon, c'est bien. Hein, on fait du. Euh, on, ouais. on, on, on temporise bien la game. Et du coup, euh, la, la 3-1 qui t'a rien faire. Euh, voilà, on va aller taper Oko. On va lui mettre 3, ouais. bah, même si Yoko c'est un plus 2, c'est juste un enfer. Alors, euh, si, si, si on n'avait pas tapé, on aurait pu aller faire euh, Précepteur Métaille sur Ornithopter et faire <rire> moins 5 de coup pour échanger Ornithopter avec... Euh... Mais bon, pour ça, faudrait, pour ça, il faudrait jouer Ornithopter. Alors, on va voir un... Est-ce que là, du coup, on veut slam euh, Kinan C'est quand même bizarre, hein, si Kinan se dit... Ah, attends, il a déjà lâché euh, command... Collagen Command. Non, non, non. Il, a faut il pas... doit avoir une autre gestion s'il lâche ça, c'est pas possible de. Faut pas jouer Kinan parce qu'en fait on va pas euh, on va pas en fait. Euh, et on pourra toujours pas le protéger. Mana, du coup. C'est ça. Il y a de ça. Et donc euh, je pense que Ah juste... plus hein, on transforme, on, on enlève la mana. Ah est-ce qu'on aurait pu se lamer euh, Nive Mizette au tour d'après Oui. Et ça, ça peut être problématique. Donc on transforme une 3-1 en 3-3, mais on enlève un mana. Du coup, c'est ok. Ça va être Dryad. On va jouer du coup cette Druidesse du Paradis. Druidesse, oui. Oui, c'est une Dryad de toute façon. Euh, elle, non, elle, elle fait Druid. Qui a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée. C'est ça. Et du coup, je crois que Dark Fister, lui, joue les combos avec les enchantements aura qui permettent de dégager la créature. Oui, il me semble. Qui, euh... Alors, Elise on a des clairs. Ça, c'est pas a mal. Pourquoi je gérer ce, ce Uko ce tour-ci Est-ce que ça vaudra le coup de le faire Je pense que c'est pas on mauvais. Peut, hein. On peut, hein. Parce qu'on peut faire euh, Dromokas Command aussi en backup pour oui. euh, le tour de, le tour de, de Kinan directement. Donc, ouais, je pense que là, euh, c'est pas mauvais de gérer ce, ce, petit, euh, ce petit Uko. Alors. On joue déjà quelque tour chose. De... Ah non, on peut faire Dromaka Command sur. Euh... Sur... Euh... Ah bah non. non, non, non on va voice. Non, il veut voice. Ok. Il veut essayer de prendre un peu le board. Peut-être jouer sur Edric au final plutôt que Nive Mizette en attendant. On va être tapé. Ouais. Évidemment, on va pas les bloquer. Non, clairement. Là, là on laisse passer. Ouais. Mais je suis surpris ouais, qu'il n'ait pas plutôt... 
taper, plus c'est liste d'éclairs et garder Dromaka Command pour... Euh... Ou plutôt Dromaka Command... Euh... Bah, point positif de, de Voice of the Dungeon, c'est que ça dit non euh, bah, au contre. Quoi, mais... Oui, oui. Bah, c'est bien. Oui. Fait chier dans quelle couleur Là, il manquerait un peu de noir pour équilibrer. En ce qu'on a rouge, blanc, noir ici, on a déjà deux sources de rouge, deux sources de bleu. Et Maintenant, deux, vert et bleu, d'accord. Une, deuxi une deuxième source de bleu. Alors, qu'est-ce qu'il fait et deux pourquoi Parce que là il peut casser juste Dormo Cast Command. Ouais il va il va il va l'augmenter et puis oui. euh, bah dire qu'il sacrifie un enchantement du coup. Ouais non. Ah, et non voilà un rollback. Tout de suite euh, il s'est il s'est rappelé qu'il y avait la qu'il y avait cette euh, cette défense télismanique sur le sur le oui. la du paradis. Du coup on va plutôt aller chercher je pense euh... Euh, là ouais du noir ce serait pas mal. Noir vert, ça marche pas. Mm. Tout ne Tout ouais, C'est valide. valide. Après, je crois que le noir, c'est la couleur la moins jouée dans oui. dans épisode, du coup. Euh... Voilà, on sait, on s'est débarrassé de Oko. On n'a pas le cinquième land, par contre, autour d'après. Peut-être qu'il aura le talent de le pucher. On va droit bah, du côté de Kinan et, et on va avoir. Un trigger, un trigger de Urza Saga. Enfin, du Urza Saga, oui. La question, il n'a pas vraiment envie de générer un, un token. Il va prendre un mana incolore en réponse. Il a, il a plein de choses à faire de son mana, du coup, on ne va pas aller s'embêter. Et là, c'est le moment de recherche. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher On peut aller chercher un Boons, on peut aller chercher... Euh... Il y a pas mal de choses, hein. un tambour. Un mox d'ambre, tambour. Tambour, ça a presque l'air meilleur que mox d'ambre, d'ailleurs. Mm. Oui, parce que ton bourg serait actif assez rapidement, même tout de suite. Ouais. Le total. Ouais, si on... on va chercher le total, on peut jouer euh, tirant du carnage, Torsi. Ah bon, comment Parce que on a un, un mana deux, en poule. 4, va... 5, 6. Ah oui, 6 avec le mana en poule, ouais. Ok, il va chercher le tambour. Euh, bah du coup attends parce que là bah, je, crois qu quand même... je crois qu'il peut quand même faire Kinan plus euh, plus tirant du carnage plus tirant du carnage euh... ouais parce que ah non attends oui si si ouais il a pile poil le mana ah, il... je serais plutôt il parti deux. sur Kinan et garder le tambour en backup pour pouvoir payer la leak mmh, ouais mais pas... perso j'aurais un peu de mal à euh... à, euh... à générer des tokens euh... avec euh, la voice ouais du coup, je pense que, ouais, en vrai, euh, la mer, un tirant du carnage, c'est pas mal, surtout que bah, ça, c'est ingérable comme carte. Du coup, ah, pour euh... rappel, un tirant du carnage peut pas être contré, piétinement, exproof, 7-6. Le gros stake. Et ça cogne. C'était une très bonne carte de side un, euh, deux, en standard. 3, 4, 5. Mais je vois où tu le trouves, ton sixième terrain. Il a, il a un mana Ah oui, c'est vrai, le mana en poule, poule ouais, j'arrive pas à m'y faire. Ah bah, Ursa Saga, c'est plein de petits tricks. Et oui. Ou alors, est-ce qu'il n'a pas un monde avec ses 6 mana possibles avec intuition On euh, utilisait 3. Tac, 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 tac. Je pense pas. Donc là, il génère 2. Très certainement. Et bah, si, il part sur intuition. Il a toujours son mana en, en pool. Donc, il a encore 3 mana. Là, on va voir de la recherche. Oh, très certainement, euh, la pile avec. Euh, ah, il va peut-être chercher les. Euh, ah, ou les, les enchantements. enchantements. Oui. Ouais. Et ou Basalt, du coup. C'est vrai que ça marche. Je crois qu'il n'y en a que deux des enchantements, par contre. Ah, du coup, tu peux pas faire une pile impossible avec intuition. Le seul problème dans son... En fait, euh, malheureusement, il n'a pas utilisé son mana incolore, du coup. Euh... Pour l'instant, non. Ouais. Du coup, il aurait pu avoir un mana bleu en plus. Et ça, aurait... ça lui aurait permis de pouvoir débloquer. Oui, c'est vrai, il aurait pu utiliser le bleu de, de Drum, parce que ça fait une mana... euh, la couleur de son choix. Juste utiliser le tambour. Enfin, Quoique, en fait, ça revient au même parce qu'il n'y a, euh, a pas de. Il n'y a pas de mana bleu en plus pour euh, des tapes. Du coup, euh, ça ne marche pas, je pense. Et Winter Orb Ah, ça peut être pas mal. Ah, aussi. Bon, ça, parce que du ça coup, marche, euh, on ne veut pas voir les enchantements arriver sur la, le champ de bataille. Ah, quoi qu'il coûte 3. Il ne serait pas actif tout de suite parce qu'il coûterait 3 pour juste les ouais. payer. Et du ça. coup, l'Adriat serait engagé surtout. Oui, il y en aura un très coup, beau collègue euh, si euh, mmh. Dromokaskoman qui venait et André euh, faire des... Et faire du des coup, fuites. on a laissé Winter Orb. 
Ouais, je pense qu'on avait un player en laissant un ouais, enchantement. Je pense qu'il fallait. Euh... Après, peut-être qu'il craint une Lotus Pétal ou quelque chose comme ouais. ça qui, euh, qui aurait complètement faussé les calculs et fait orbe. On va et pouvoir on dégager, on pour dégager, on dégager le trium, hein, j'imagine. Alors, on dégage la 3-3. Il va avoir peut-être un peu de talent et euh, piocher un land. Ah, de préférence un vert en plus pour Dromaka, on sait jamais. On ouais. va pouvoir fight. Vert ou blanc. Ah oui, non. Euh... Ah, il dégage plutôt oui. l'hydrope du coup. Ouais. Du coup, il cherche un blanc. Pas okay. du tout. Et ben, on ne va pas pouvoir jouer tout de suite. Et ben, on va, on va bourrer. On va mettre 5 points de dégâts, c'est gratuit. En revanche, honnête. là, ça va dépendre. On va pouvoir poser un gros steak quand même. Ça va pas coûter cher. Intuition qui a pas été mieux cimetière, c'est pas non plus une catastrophe. Oui. On va dire que l'ordre n'importe pas beaucoup dans le, dans, le, dans le deck. Hop, on va pouvoir dégager Iltrop. Il y en a quand même de Je quoi générer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on ne trouve pas de bien. mana, donc on pourra pas faire tyran. Mais on va pouvoir poser bon, l'elf. Et on aura notre contre en backup. Contre en backup et éventuellement même euh, fin de tour euh, faire un worldly tutor. Je pense qu'il faudra faire le worldly euh, maintenant. Parce que pour regarder sinon, le mana, on va, ouais. to... mm. on va générer un token en plus. Ah oui, en plus, oui. Donc, euh, si on veut pas jouer autour de. Si en fait, on veut pas, si on... Son... Ouais. pas super voice. Si ouais. on... Deux mana. Deux mana vert, je pense. On va faire euh, elf plus worldly. Mm. Et puis euh, en avant, Guégan. Hein. Oh, on va garder les mana. On... Voilà, elf. Alors que là, un petit pyroclasme. Pyroclasme, ah, pyroclasme contre Kinam. Ça... Ah ouais, j'étais très satisfait de pouvoir rejouer cette carte. Hein. Pyroclasme, on la voit pas tant que ça, mais les, curves sont, les, les, les stats sont tellement basses des créatures. Mm. Et Worldly Tutor, comme tu l'avais annoncé. Qu'est-ce qu'on va chercher On a déjà le tyran sur la table, on n'a pas envie d'aller chercher peut-être un gros truc, peut-être que... Ce... Je pense que... Ah bah oui, ouais, ça bah, marcherait, ouais, je l'avais bah, oublié bah, lui. Et pourtant je l'ai affronté, on... mais oui, oui. C'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre, donc là on sait... Euh... Si on a peut-être un petit moyen de mélanger la bibliothèque de l'adversaire là du côté d'Hannibal, c'est maintenant. Je vois pas trop comment il le fait, mais ouais. <rire> je sais pas. Je, je... Alors on va dégager le trium cette fois. Ouais. Achioc. Achioc. Ah bah voilà Achioc. Ah mais on n'a pas le mana Quelle euh, tristesse non, Ah non Ah oh, c'est com compliqué. C'est dur. De toute façon, on va, on va faire ce drop au et on va se prendre un contre. On va, on va être déçu et puis ça va être, ça va être euh, l'ennui. Comment on peut s'en sortir du côté d'Hannibal Parce que là, en fait, c'est marrant parce que Kinan, même si c'est pas explosif, des fois, c'est des games où ça va te gratter, ça va se setup ouais, tout ça doucement, lock, ça va lock, il y a un petit contre, on en génère du mana, et on met une Winter Orb. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah bah j'ai perdu. Et, et c'est venu tout seul, tout doucement. Des... Ouais. Autant il y a des grosses sorties explosives combo euh, T3, T4. Et là, on est parti et... sur euh, T5, T6, tranquillement. Euh, je meurs setup, euh, je suis pas pressé. On lock la game. Il est terrible pour ça, ce deck. Ouais. Mais il n'est pas si simple que ça à jouer, hein, je pense. Hein. C'est ouais, ouais, assez... assez... combo. Assez... Hein. Combo, on ne peut pas se permettre de dire bah, « Vas-y, je... je me lance et puis on voit bien ce qui se passe. » Il faut quand même vraiment prendre en compte euh, les forces et faiblesses de l'adversaire. Moi, j'ai je... un peu de mal avec le deck parce que ça pioche pas assez. Donc, euh, ah, voilà. Toi, tu aimes bien avoir cette carte en main. Ah, J'aime bien en avoir euh, 14. Le problème, euh, même 14. Ouais, ouais. Disgusting grenouille player. Je ne vois pas où est le problème. <rire> Se faire vider sa main et piocher 10 cartes le tour d'après. Tout va bien. Si Alors, dans ma casse commande, ça y est, on est parti. On va mettre un marqueur Alors, plus 1 plus 1. On va, on va essayer de fight. Et euh... mm. ouais. Sauf que bah, malheureusement, il y a la manaïque en face. Alors, normalement, on va pas l'oublier. Oh, je pense pas. Bah, surtout que derrière, on peut faire Urza Saga. Enfin, Urza. Ouais. Et je du coup, Winter Rab peut... asymétrique. Même si Kinan est cassé, on peut, on peut quand même jouer cette. Cette, euh, enfin, ce Urza. Ce Urza. Mm. Euh, ouais, mais, mais on n'a pas envie d'avoir une 4-4 quand même sur la table en plus. Donc là, on fait du quasiment du ouais. deux actions pour une. Une carte ça. pour une carte, mais deux actions pour une. Euh, là, franchement, je, je... Ouais, voilà. Ouais, on le fait, on le fait. On le fait quand même. On prend le temps de la réflexion, on se dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de, la, de balancer une leak Alors par contre, oui, voilà, il y a un token qui arrive. Le token il sera 3-3. On va quand même taper à 5. Hein. Ah, mine ah, de rien, les points de vie, ils descendent. Hein. Hein. Ouais, et puis au tour d'après, on a l'étale sur table. Enfin, on a des blocs, hein, mais forcément. Kinan qui commence à bloquer, c'est pas bon signe. Hein. Ouais. Parce que généralement, il n'y a pas de bon bloc. Hein. C'est de toute façon. 
Bah Urza, ça, ça a quand même un très bon, un très bon body, donc euh, mmh. ça va. Ça va, c'est bien. Le bleu, bleu et double vert et on est parti. Urza. Est-ce qu'on a des choses à faire avec pour l'instant Non, à part générer un mana bleu à la fin du tour de l'adversaire pour avoir une Winter of Asymmetric. On a le token en plus qui arrive, qui est quand même 3-3. Euh, c'est honnête. C'est raisonnable. Ça prend des et bons blocs. quoi le token ah, Le token, il ne ressemble pas à grand-chose, j'ai l'impression. Hein. Ah, il est... Euh, il est marrant. Euh, il vient de quoi ça Je pense que c'est des... Les duel decks, j'ai l'impression. Duel deck dans le dragon ou ouais. un truc comme ça. Ouais. Il y a de plus ah, en plus hein, des comptes déconstructs en plus. Hein. Et puis avec Urza Saga ouais, qui bah, est arrivé. Il... Voilà. Il, eu, euh, il y en a eu pas mal qui ont été édités. Du coup, euh, là on Et a combien de mana potentiel 2, 3... Ah, quoi que... Kinan et Urza, je crois pas que ça marche. Enfin, je crois pas que... Si je me souviens, Urza fait pas de mana Je crois qu'il fait pas de mana supplémentaire. Euh... À ah, chaque mana. fois que vous mettez pour du mana, ajoutez-en. Ah oui, supplémentaire. non, parce que ça marche pas, parce qu'en fait, c'est pas Urza, c'est pas lui que tu engages pour générer du mana. En oui. fait, il est la source du mana, mais par contre, bah, c'est pas lui que tu engages, du coup, je crois que c'est pour ça que ça marche pas. Mais Malheureusement, euh... pour Hannibal, qui trouve un terrain, mais qui arrive, tape, encore un trium. Ouais. C'est un peu le problème de, de, de Nif Bizet, c'est que tu joues bah, du coup tous les trios, mais du coup... Bah, ah bah Nif Bizet, ça, sent pas, ça, ça se fait empaler par Winter Up, par Blood Moon, évidemment. Dès que ça commence ah, à avoir Moon, un peu de lock... C'est euh... Ah c'est le cauchemar, bah, c'est la fin de la partie de toute façon, tout simplement. Alors on y va hein, quand même, on essaie de mettre la pression, on va forcer des blocs. Mm. On va peut-être même perdre un token, ou alors on va peut-être même se laisser descendre à 1. Oh c'est risqué, euh, hein. on, pourrait oh, laisser on pourrait se laisser descendre à 1. À 1. Est-ce que le construit, on le sacrifie quand même pour enlever une 3-3 On peut bloquer la 2-2 sinon. Ou la 2-2. En vrai, ouais, je, un... pense que, je pense que je bloquerai moi le. Je bloque la 2-2, ouais, le voice, comme ça on s'en débarrasse, même s'il y a encore un autre token qui arrive. C'est pas non plus une catastrophe. Ouais. Et on garde notre construction. Non, on okay, se laisse ouais. On se laisse glisser. Non, non, voilà, on change les blocs. Oh, okay. On va sacrifier une 3-3 pour une 3-3. Et on va sacrifier ah, oui. la Dryade. D'accord. Ouais, d'un autre côté, bon, vu qu'on fait une Winter qui est asymétrique. Maintenant, oui. Enfin, qui, euh, ouais, qui est asymétrique. Asymétrique, coup, oui. ça, ça, euh, On a du mana, on, on a des ressources. Et, on euh... garde les 6 points de vie. Ouais, est-ce qu'après, on n'est pas à l'abri d'une. Alors, il y a déjà une liste d'éclairs qui est passée, mais des fois, on peut avoir des petits spells dans Nive Mizet qui font perdre des points de vie. Donc, descendre à... en dessous de 3, ça paraît risqué. Ouais. Et en plus, on fait diminuer la... cette. cette euh, bloqué, ce token. Hein. Mais le token, normalement, on a un nouveau token qui arrive, hein, vu que la voice est morte. Ah, il a été oublié, là, on a perdu un token. Ah non, non, non. Non, non, non il a juste euh, le changé les stats. Euh, oui, oui. La voice est ouais. morte et l'autre token a été tué. Donc voilà. C'est bien le ça. nouveau token. Days. Days c'est très bien. Ouais, vu qu'on a Winter Orb, oui. Euh, on va pouvoir attraper quasiment n'importe quel spell. C'est ça. Là, on peut générer 1, 2, 3, 4, 5 avec les terrains. 6, 7, 8. Pff, je pense qu'on peut simplement. On, on peut jouer tranquillement et peut poser le tyran. Hein. 2, 4, 7. Ouais, on peut générer 8 si on engage Winter Orb, mais bon, on le fera pas parce qu'on est Pour l'instant, non, on n'a on pas, pas de quoi setup un gros combo, donc euh, autant poser le tyran et puis. Euh, ouais, tyran, ça, ça, ça marche bien, hein, et ça puis, bloque. Il, euh... il va travailler tout seul. Hein. Oui. Ça, c'est une cloque en 3 tours. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec l'elfe. Ah, non, je sais pas, il a. Ah, euh... peut-être activer Sukinan. Ah, du coup, tu penses qu'on est là-dessus 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, s'il paye comme ça, c'est activation Kinan. Ah, ah oui, ouais, non, il paye bon. un de moins, il donc du coup, il tire. Et du coup, il pourra même payer sa dice, il ne sera même pas obligé de, de renvoyer une île. C'est vrai. Un gros steak. C'est beau. Et fin de tour. On va très certainement dégager un des deux triomes pour se donner des options. Alors, le... Autant Hannibal pouvait essayer de mettre la pression avec ses créatures, là ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Là, avec le tyran en face. Ah, ça, fait, ça crée quand même des bonnes parties de Magic, ça Winter Orb. Hein. C est, c est Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah oui, oui. <rire> Et encore, j'en ai pas trop affronté, moi ça va. J'ai plus vu des Blood Moon que des. Ah, moi j'ai des flashbacks que des Winter. Hein. Et bah, on a deux ça avait l'air si bien euh, Vrenen 6 mais, euh, mais bon bah, est-ce qu'il a un fetch regarde je crois que oui il a, je crois qu'il a une Bloodstain Mayer oui si tu veux, on va aller vérifier ça il oh, y en a même deux ouais. oh, y y en a même deux. on est large on est large mais bon ouais ça avait l'air très bien euh... enfin ça a l'air très bien euh, Vrenen 6 avant qu'il y ait une Daze 
Mais bon. On va se faire, euh, on va se faire manger. Ah, avant qu'il y ait une daise et un tyran. Et pouf On va la payer, évidemment. Même en engageant Winter Orb, ça a l'air très bien. Et si on veut taper notre adversaire dans le mental, on, la... on fait Bounce un land. Oui. Non, non, on va, on va pas... Pour faire croire qu'on est nul et qu'on ne mérite pas de gagner. <rire> ça sent le vécu. Ah, un petit peu. <rire> pas moi, mais... Euh... Mais eh bah ben voilà Ah bah alors, alors qu'est-ce qu'on va chercher avec ça euh, Est-ce que... Il n'y a pas de transmute artefact non Transmute artefact coûte 3 je crois. Transmute artefact, ouais, il y a. Si, c'est 2. Et avec... Euh, c'est 2, ouais. C'est d'accord. Du coup, ouais, on peut... Est-ce qu'on qu en a besoin sorties, hein euh, Oui. Bon, bon, en fait, on gagne. Hein. On fait euh, Urza à l'infini et puis euh, YOLO. Hein. Ouais. Ça ressemble à une win. Après, est-ce qu'on a le mana ben c'est ça que je suis en train de compter en fait, quand il nous en faut quand même 3 pour euh, déjà la transmute, plus 2 pour jouer la... Non, 3 pour la... Oui, 3 pour la transmutation, 2 bon, pour à nouveau la transmutation. C'est des artefacts cette fois. On a le mana, on a le mana. On sacrifierait on fait, euh, euh, le tambour peut-être. On fait pour transmuter haute, euh, on, fait, on génère 2 mana bleus avec... Euh, ah non, euh... on clean up. Ok, bon, mais il ne le fait pas. Il a juste tapé avec le tyran et il se dit, bah non, je vais... Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il part du principe que ce sera un contre. Et ouais. il va jouer sur le tyran. Ah, c'est étonnant parce que safe. Bon, bah, il avait, il il avait a bien, de play. Et il a bien fait de ne pas se laisser descendre à 1 comme on a dit tout à l'heure. Parce que oui, oui, il y a oui. des spells qui font perdre des points de vie. Et notamment, bah, voilà, il y a une bolt. La lightning bolt, hein, la fameuse. Mais ouais, je ne je sais pas s'il avait euh, considéré bah, la, la ligne de play qui, qui tuait. Mais, euh, mais bon. Euh, fin de tour, on va avoir un, une activation. Une activation de... Kinan. Kinan. Ouais, clairement, ça va être... 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'en ai <rire> D'accord, ok, très bien. Ouais, bon, bah, bah yes. Hein. <rire> bah yes, ouais, ouais, ouais c'est ah bien, Mathieu. Voilà, voilà, ça a révélé la main. Et on en a terminé pour ce premier tour du euh, loser euh, bracket. Évidemment, hein, ce ne sont pas des losers, les, les, les joueurs, loin de là. Et euh, Hannibal qui se fait sortir. Alors, le pauvre, il n'a pas gagné une partie, par contre. Hein. Là, il a pris 2-0 contre Aske en premier tour. 2-0 cette fois par Dark Fistor. Est-ce que Niv Misette, c'est le pack fantôme où tout le monde en a peur, mais au final, qui a du mal à vraiment... Euh, bah, parfait, hein, c'est le cas de le dire. Parce que c'est ouais, pour moi, c'est un des packs... Je sais pas comment tu le ressens, toi, Koresh. Euh, mais c'est le pack qui fait peur à beaucoup de monde. Et ça arrive... Il y a une espèce de plafond de verre qu'il n'arrive pas à franchir, j'ai l'impression. Bon, en fait, c'est un deck qui est euh, extrêmement fort contre bah, tous les decks fer. Mais dès que ça commence à, à jouer bah, un petit peu un fer en face, et bah, ça, ça commence à peiner. Est-ce que c'est dû à la liste qui n'est peut-être pas encore complètement euh, finalisée Parce qu'on est quand même sur 5C, donc on a un panel tellement large où on bah, peut, les joueurs peuvent, les deck builders peuvent se dire avoir des choix différents. On a plein d'options. Est-ce que la liste n'est pas encore ultra optimisée depuis le temps, malgré le fait que... Je pense... Que je, pense que le problème vient... enfin, je pense qu'en fait là c'est une question de version des... en, en gros là sur, euh, sur la version que joue Hannibal il joue du coup de la version midrange avec oui. une créature ou autre qui du coup est euh, bah, plus forte que la plupart des decks euh, les decks qui essaient de prendre, de prendre sur des plans de jeu mm -hmm. faire donc euh, Isamaru ou autre euh, et euh, en parallèle par contre bah, forcément on a moins d'interactions en, en éphémère, on n'a pas de contre on n'a pas de, de choses comme ça et du coup bah, c'est plus difficile de, de combattre des Kinan des, euh, des, euh, des des euh, Asmorano des, Amorano, ouais, Asmo, des, ouais. des, 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 des decks qui, euh, qui font des, des plans de jeu ultra récursifs ou ultra combo et euh, en parallèle bah, justement une version qui pourrait mieux répondre à, à ça ce serait bah, la version euh, contrôle euh, qui euh, joue Mais, bah, apparemment bah, elle est en train, train d'émerger de les derniers decks que j'ai vu parfait avec Niv Mizette au moment où on enregistre la vidéo mm -hmm. euh, c'est des perfs qui se font à l'étranger et mais on est sur des versions Niv Mizet 5C. Alors Niv Mizet 5C, oui, mais contrôle. Beaucoup plus de contre, ouais. des gestions, moins de créatures. Ouais. On, on ne se presse pas à jouer Niv Mizet pour le poser sur la table et faire du CA. On le temporise. On gère vraiment. On essaie de gérer et de ne pas... Bah, en fait, ils essaient de régler le problème, de dire bah, notre problème, c'est leur lit. Bah, on bascule. On oublie Niv Mizet T4, T5. Mais par contre, on gère tout ce qui se passe sur la table en attendant. Version mais contrôle. Euh... Mais euh, en fait, ce qui, euh, ce qui, euh, enfin, ce qui euh, va peut-être du coup se faire, bah, effectivement, c'est les versions euh, avec plus de contre. Avec plus de contre et, mais euh, par mm. contre, euh, euh, ça sera euh, sur une perte bah, des match-up euh, match plus faire. Oui, peut-être. Euh, mais euh, 
ça sera peu... Enfin, ça, il y a par exemple Florian Troch, je crois, qui jouait bah, une, une version un peu comme ça. Bon, je crois qu'à l'époque, il y avait encore Script Shift, mais, euh, mais euh, actuellement, il est sur SIK, mais si jamais bah, le deck venait à être, à être nerfé ou autre, s'il n'y avait plus la combo bridge, peut-être qu'il repartirait mmh. sur justement euh, un, un deck comme ça. Voilà, voilà. Voilà, c'était le petit topo de Nivmizet, c'est vrai que le pack, moi, me fait très peur à chaque fois. J'ai du mal à gérer le, le, le match-up, mais euh, à chaque fois, en tournant, en résultat, on voit il y en a peut-être un qui se glisse, mais il y a... on n'a pas eu de grosse victoire encore d'un Nivmizet sur un gros tournoi. Ça, ça a du mal à, à franchir la dernière étape, la dernière marche. Le programme. Le programme, donc du coup, on a perdu deux joueurs en deux vidéos, Elfor et Hannibal. Euh, Zanku et Darkfistor, eux, qui avancent en euh, deuxième tour du, win, euh, du loser bracket, pardon. Ils vont affronter les vainqueurs euh, des matchs que, que l'on va faire ensuite, c'est-à-dire les deux demi-finales du Winner Bracket, qui, verra, qui verront s'affronter Jesus sur Ogak face à Korn qui joue Emara. Et la deuxième demi-finale du Winner Bracket, ce sera Askeladan qui joue Asmorano Mardikada, c'est pas du par cœur, hein, et encore il euh, n'y a pas la suite. Euh, du coup, voilà, qui jouera Asmo. C'est Mardi Gras, mais. Euh... Mardi Gras. Yeah. <rire> Face à Wansok versus Winota. Donc, Asmo versus Winota, ça peut être assez explosif. Euh, et sinon, on aura Ogak versus Emara. Ça, ce sera le programme des prochaines vidéos. Comme d'habitude, on vous remercie de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux. Yes. Là, je vois les abonnements commencent à vraiment reprendre. À, suite euh, après le mois de juin qui était un peu calme, qui était très calme, même au niveau de. Ah, de on YouTube. avait eu une période de, un peu de vie. Très compliqué. Euh, pour différentes raisons. Euh, et ça nous fait extrêmement plaisir, pareil, les commentaires, les likes, etc. Partagez les vidéos, n'hésitez pas. Euh, également, même dans les commentaires, nous poser des questions en dehors des, des matchs euh, pour savoir si vous voulez voir du contenu. Alors, je sais qu'en ce moment, on fait toujours la même chose parce que on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Moi, personnellement, je vais encore avoir une période de vide euh, courant fin août, début septembre. Et, mais à partir du mois d'octobre, je déménage. Donc, du coup, je vais avoir plus de place, plus de temps. Euh, ah, pour pouvoir bon, après euh, mettre en place des choses et je pense que l'ami Korach a des idées déjà et on va mettre oui. ça en place à deux donc vous inquiétez on pas, pas on aura euh, peut-être match du match IRL ah, on va, euh, du on va match voir. IRL on va essayer on va essayer voilà des petits matchs dire, voilà, de, de se mettre des petits setups sur des, des matchs test etc un ouais. peu comme ce que fait la team Pilou face d'ailleurs je, je lui passe le coucou il m'a fait un gros coucou et un gros coup de com euh, la dernière fois dans une de ses vidéos où il jouait gros caisse bisous à eux. gros bisous à eux D'ailleurs, son le deck caisse, je lui ai renvoyé ma liste, je lui ai dit la tienne, ça va pas du tout. Il m'a dit il n'y a pas de problème, et il, il assume. Euh, donc voilà. On vous fait des bisous. Courage, à la prochaine. Yes. Des gros bisous et à la prochaine. À la prochaine YouTube aussi. Ciao ciao. Cure, cure love.